ওয়ারলেস অপারেটর মেন পরীক্ষা জুলাইয়ের সেকেন্ড উইক হতে চলেছে তাই হাতে তোমাদের বেশি সময় নেই মাত্র হয়তো দু মাস দু মাস মতো সময় পাবে তো সেই কারণের জন্য কি করতে হবে সমস্ত সিলেবাসগুলোকে একবার করে স্মার্ট স্টাডি করতে হবে খুব তাড়াতাড়ি করে সমস্ত সিলেবাসটা টপিকটা একবার চোখ বুলে নিতে হবে এবং বলেছি যেটা মনে হবে যে কঠিন চ্যাপ্টার সেই চ্যাপ্টারগুলোকে তুমি বাদ দিতে পারো একটা দুটো চ্যাপ্টার বাদ দিতে পারো কারণ এমনটা নয় যে তোমাকে সত্যতে সত্যটাই করে আসতে হবে এমন কোনো ব্যাপার নয় সেই জন্য তুমি কঠিন চ্যাপ্টার দু একটা বাদ রাখতে পারো তো দেখো যে কীভাবে স্টার্ট করবে বা কীভাবে পড়বে আমি প্রথম চ্যাপ্টারটা আজকে আলোচনা করে দিচ্ছি যে ওয়ান ডি টু ডি মোশন মেকানিক্সের ফার্স্ট চ্যাপ্টারে কী আছে যে ফার্স্ট চ্যাপ্টারটা আছে মেকানিক্স ওয়ান ডি ওয়ান ডাইমেনশনাল তারপর যে টু ডাইমেনশনাল মোশন রিলেটিভ মোশন ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশন নিউটনের তিনটে সূত্র কাইনেটিক এনার্জি পোটেনশিয়াল এনার্জি কনজারমেশন অফ মেকানিক্যাল এনার্জি কনজারমেশন অফ টোটাল এনার্জি ইম্পালস মোমেন্টাম অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম সিম্পল হারমোনিক মোশন প্যান্ডুলাম এই জায়গাগুলো আছে তো এখানে দেখতে ছোট মনে হলেও কিন্তু ফার্স্ট চ্যাপ্টারটাই সব থেকে বড় মানে এখানে সব থেকে বেশি সিলেবাস রয়েছে তো আগে আমি ছোট্ট করে একটু থিওরি বলে দিয়ে কয়েকটা কোয়েশ্চেন প্র্যাকটিস করিয়ে দিচ্ছি তাহলে ওয়ান ডি মোশন কি মানে ওয়ান একমাত্রিক গতি যেটাকে বলা হয় একমাত্রিক গতি ধরো একটা পিঁপড়ে আছে যে পিঁপড়েটা সরল রেখা ধরে রাস্তা ধরে স্ট্রেট লাইন বরাবর যাচ্ছে বা হচ্ছে একটা গাড়ি একটা গাড়ি কি হচ্ছে স্ট্রেট লাইন বরাবর যাচ্ছে রানিং হচ্ছে এই সব গুলোকে কি বলা হয় যে ওয়ান ডাইম ওয়ান ডি মানে হচ্ছে ওয়ান ডাইমেনশন বা হচ্ছে একমাত্রিক গতি তার মানে এর ডেফিনেশন তুমি কি লিখতে পারো যে ইফ এ পার্টিক্যাল ইফ এ পার্টিক্যাল ইফ এ পার্টিক্যাল মুভস ইন এ সিঙ্গেল ডিরেকশন থ্রু আউট ইটস জার্নি অর্থাৎ এর সম্পূর্ণ জার্নি জুড়ে যদি সে সিঙ্গেল ডিরেকশন একই দিকে যদি যায় তাহলে সেটাকে বলা হয়েছে ওয়ান ডাইমেনশন মানে হচ্ছে একমাত্রিক গতি 2D ডি বা টু ডাইমেনশনাল দ্বিমাত্রিক গতিটা কি যে টু ডাইমেনশনাল মোশন হয় ইন এ প্লেন কোনো প্লেনে যদি হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে সেটা হয়েছে টু ডাইমেনশনাল হবে এটা একটা পিঁপড়ে যেটা আছে ধরো পিঁপড়ে যদি বলা হয় যে একটা ডেক্স আছে সেই ডেক্সের মধ্য দিয়েও যাচ্ছে ঠিক আছে তাহলে কোন বরাবর আমরা জানি না মানে ডেক্সের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে হয়তো এরকমভাবে যাচ্ছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি এক্সপ্রেস করার জন্য কি হবে দুটো গতি ব্যবহার করা হয় একটা এক্স অ্যাক্সিস একটা হচ্ছে জেড অ্যাক্সিস তাই অ্যান অ্যান্ড যদি স্ট্রেট লাইন বরাবর বলে তাহলে হচ্ছে ওয়ান ডাইমেনশনাল কিন্তু যদি বলে পিঁপড়েটা যদি তোমাকে বলা হয় যে একটা প্লেনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে মোশন মোশন ইন এ প্লেন তাহলে কিন্তু দ্বিমাত্রিক গতি হবে বা হচ্ছে আর একটা কি হতে পারে তোমার প্রোজেক্টাইল মোশন যেটাকে বলা হয় প্রাসের গতি অর্থাৎ প্রোজেক্টাইল মোশন মানে কোনো একটা বস্তুকে তুমি অ্যাঙ্গেল করে কি হলো ছুঁড়ে দিলে কোনো একটা বস্তুকে তুমি অ্যাঙ্গেল করে ছুঁড়ে দিলে তাহলে কি হবে এরকম ভাবে গিয়ে সর্বোচ্চ উচ্চতায় গিয়ে আবার নিচে পড়বে এটাকে বলা হয় যে প্রোজেক্টাইল মোশন তারপরে হচ্ছে তোমার সার্কুলার মোশন এইগুলো সব কি হচ্ছে টু ডাইমেনশনাল গতি কারণ এখানে দুটো অ্যাক্সিস বরাবর তাদেরকে এক্সপ্রেস করতে হয় দেখো থ্রি ডি মোশন যদিও নেই তবু ডেফিনেশনটা হচ্ছে ইন স্পেস হুইচ ইনকর্পোরেটেড উইথ অল এক্স ওয়াই জেড অ্যাক্সিস অর্থাৎ এক্স ওয়াই জেড তিনটে অ্যাক্সিস বরাবরই যখন হয় তখন সেই ক্ষেত্রে সেটাকে বলা হয় কি যে ত্রিমাত্রিক গতি যেমন হচ্ছে সমুদ্রে তোমার জাহাজের গতি ওটা হচ্ছে তোমার ত্রিমাত্রিক গতিকের মধ্যে পড়ে চলো কয়েকটা এক্সাম্পল দিয়ে দিই যে বার্ডস ফ্লাইং যখন পাখি আকাশে ওরা বলে তখন সেই ক্ষেত্রে সেটা একমাত্রিক হয় না দ্বিমাত্রিক হয় না ত্রিমাত্রিক হয় কারণ তিনটে বরাবর এক্স ওয়াই জেড তিনটে অ্যাক্সিস বরাবরই এক্সপ্রেস করতে হয় সেই জন্য এটা কি হচ্ছে থ্রি ডি যেটা শিপস মোশন শুধু জাহাজের গতি বললে হবে না উত্তাল সমুদ্রে মানে সমুদ্র যখন উত্তাল হয়ে পড়ে তখন সেই ক্ষেত্রে জাহাজের গতিটা কি হবে এটা হচ্ছে থ্রি ডি মোশন তারপরে অ্যান্ডস মোশন শুধু তোমাকে যদি পিঁপড়ে গতি বলা হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই এটা হচ্ছে তোমার এটা ওই যে বললাম যে যদি স্ট্রেট লাইন বরাবর বলে তাহলে হচ্ছে ওয়ান ডি মোশন আর যদি বলে প্লেনে তাহলে হচ্ছে টু ডি মোশন যদি একটা সমতল বলে দেয় তারপর যে রোটেশন আপে মেরি গ্রো রাউন্ড অর্থাৎ নাগরদোলার যে ঘূর্ণ নাগরদোলার গতি এটা হচ্ছে কি টু ডি মোশন মানে এটা এক ধরনের সার্কুলার মেশন তারপর হচ্ছে মোশন অফ স্প্রিং স্প্রিং এর গতি এটা হচ্ছে ওয়ান ডাইমেনশনাল দেখো ওয়ারলেস অপারেটার মেন ক্যান্ডিডেটদের জন্য একটা ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন যে নোটিস বলতে পারো বা হচ্ছে যে রুটিন তোমাদের ওয়ারলেস অপারেটার যে মেনের কোর্স করানো হয় পরীক্ষা প্রস্তুতিতে সেখানে সানডে থার্সডে ফ্রাইডে অর্থাৎ সানডে তোমাদের ফিজিক্স থাকে সাতটা পঁয়তাল্লিশ থেকে সন্ধ্যে থার্সডে তারপরে ফিজিক্স থাকে কম্পিউটার থেকে সাতটা পঁয়তাল্লিশ থেকে আর ফ্রাইডে ম্যাথ থাকে এবং ট্রান্সলেশন থেকে সাতটা পঁয়তাল্লিশ থেকে
এই যে নাম্বার স্ক্রিনের উপরে ভালো করে দেখে নাও বা স্ক্রিনশট করে নিতে পারো কারণ তোমরা ফোন করলে বা মেসেজ করলে আমি সবসময় উত্তর দিতে পারবো না কারণ প্রচণ্ড পরিমাণে ব্যস্ত থাকি এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে যারা তোমরা জানো ঠিক আছে বা অ্যাডমিশন চাইছো কিন্তু নিতে পারছো না হয় ফোন করে হয়তো জানতে পারছো না কীভাবে কি নেবে তাদের জন্য এই ভিডিওটা যে এইট ডাবল জিরো ওয়ান এইট ওয়ান থ্রি সিক্স ডাবল এইট এই নাম্বারে তো পেমেন্ট করতে পারো দেখে নেবে যে নামটা শো করছে সেই নামটা শো করছে কিনা দেখে নেবে বা ডবল সেভেন নাইন সেভেন ফোর টু সেভেন ফোর সেভেন ফোর এই যে দুটো নাম্বার দেওয়া আছে সেই নাম্বারে যে কোনো একটাতে তুমি ফোনপে বা গুগল পে করে পেমেন্ট করে স্ক্রিনশটটা দিতে হবে এবং প্রিলি অ্যাডমিট কার্ড বা হচ্ছে পিএমটি পিএটি অ্যাডমিট কার্ডটা সেন্ড করে দিলে তুমি কোর্সে যুক্ত হয়ে যেতে পারবে তো মোট তোমাদের এই পিএমটি পিএটির পরে নতুন ব্যাচ স্টার্ট হলো সেটা কতদিন চলবে বলতে পরীক্ষা পর্যন্তই চলবে যে জুলাইয়ের সেকেন্ড উইক পর্যন্ত বা যেদিনকে পরীক্ষা আছে সেই পর্যন্তই চলবে এই সময় তো আর ধরে ধরে বেশি করা যাবে না তবে যতটা সম্ভব প্রতিটা চ্যাপ্টার অনুযায়ী একবার করে বুঝিয়ে দিয়ে তারপরে নোট পিরিয়ড তারপরে তোমাদের প্র্যাকটিস সেট এইসবগুলো করানো হচ্ছে এখানে কোনো ব্যাপার নেই তোমাকে নিতেই হবে আমার অ্যাডমিশন নেই কিন্তু অনেকে তোমরা ফোন করছো বা বুঝতে পারছো না মেসেজ করছো সেই জন্য ভাবলাম একটা ভিডিওতে বলে দিই যে এই প্রসেসে তোমরা যদি অ্যাডমিশন নিতে চাও তাহলে নিতে পারো বডোজের খুব যদি প্রবলেম হয় তাহলে এই যে নাম্বারটা দেখতে পাচ্ছি এই নাম্বারে একটা হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারো এই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ করলে সেখানে যতটা সম্ভব ডিটেলস দেওয়ার চেষ্টা করব তাহলে আমরা ওয়ান ডি টু ডি থ্রি ডি মোশনের ব্যাপারে বললাম এবার চলো চলে আসছি যে ডিসপ্লেসমেন্ট বা স্মরণ কি স্মরণ কি স্মরণ হচ্ছে তুমি ধরো এই জায়গাতে শুরু করলে যাত্রা এই দিকে গেলে এই দিকে গেলে এবং এই জায়গাতে স্টপ হলে তো সেই ক্ষেত্রে স্মরণ মানে তুমি এখানে তিন কিমি গেলে এখানে দু কিমি গেলে টোটাল পাঁচ কিমি দূরত্ব অতিক্রম করলে কিন্তু স্মরণ যেটা বলা হয় স্মরণ হচ্ছে এই পয়েন্ট আর এই পয়েন্টে যে সরল রৈখিক দূরত্ব এটাকে স্মরণ বলা হয় মানে এ থেকে বি এই যে দূরত্ব এটাকে স্মরণ বলা হয় তাই ডিসপ্লেসমেন্ট ইকুয়াল টু কি হচ্ছে যে দ্য ডিস্টেন্স বিটুইন ইনিশিয়াল পয়েন্ট অ্যান্ড ফাইনাল পয়েন্ট সেটাকে বলা হচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্ট এবং দেখতেই পাচ্ছ যে স্মরণের তাহলে কি হচ্ছে নির্দিষ্ট একটা ডিরেকশান থাকছে এবং একটা ম্যাগনিটিউড মান থাকছে এই কারণের জন্য ডিসপ্লেসমেন্ট কি হচ্ছে একটা ভেক্টর কোয়ান্টিটি একটা ভেক্টর কোয়ান্টিটি আর দেখো যে স্পিড আর ভেলোসিটি এই দুটোর মধ্যে কি পার্থক্য স্পিড যার বাংলা মানে হচ্ছে কি দ্রুতি স্পিড যার বাংলা মানে হচ্ছে দ্রুতি অর্থাৎ অতিক্রান্ত দূরত্ব যতটা ডিস্টেন্সে যাবে সেটাকে সময় দিয়ে ভাগ করলে পরে সেটাকে স্পিড পাওয়া যায় অর্থাৎ টোটাল ডিস্টেন্স ট্রাভেল্ট টোটাল ডিস্টেন্স ট্রাভেল্ট বাই হচ্ছে টাইম এটা হচ্ছে স্পিড তার মানে এটা দিয়ে যদি বোঝ এই যে তিন কিমি আর এই যে দু কিমি পাঁচ কিমি গেল ধরো এটা যেতে সময় লাগলো যে তোমার দু ঘন্টা পাঁচ কিমি যেতে তাহলে হচ্ছে পাঁচ বাই দুই ফাইভ বাই টু কিমি পার আওয়ার এটা হচ্ছে তোমার স্পিড কিন্তু ভেলোসিটি মানে কি ভেলোসিটি মানে হচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্ট বাই টাইম ডিসপ্লেসমেন্ট বাই টাইম অর্থাৎ নির্দিষ্ট দিকে স্মরণের হারকে বলা হয় তার মানে এই যে তিন কিমি দু কিমি গেল এই টোটাল ডিস্টেন্স বাই হবে না তার মানে তিন আর দুই এই পাঁচ যাই হোক এইটা তোমার এবি ডিস্টেন্স বের করলে যেটা হবে ঠিক আছে সুবিধার জন্য করে নিলাম এটা তিন কিমি এটা চার কিমি করে দিলাম পিঠা করাচ্ছে রূপবাদ্য অনুযায়ী তাহলে অতিভূষ্ট তোমার কত হবে ফাইভ হবে তাহলে সেই ক্ষেত্রে এখানে আগেরটা কথা হতো তিন আর চারে সাত মানে সাত বাই দুই কিমি পার আওয়ার কিন্তু এই ক্ষেত্রে ডিসপ্লেস পেড মানে ভেলোসিটিটা কত হবে ভেলোসিটিটা হবে ফাইভ বাই টু কিমি পার আওয়ার তার মানে একটা জিনিস বুঝতেই পারছো যে কোন একটা কণা পার্টিকাল যদি স্ট্রেট লাইন যায় স্ট্রেট লাইন বরাবর যদি যায় তাহলেই কি হচ্ছে তার ডিসপ্লেসমেন্ট এবং যে অতিক্রান্ত দূরত্ব মানে টোটাল ডিস্টেন্স ট্রাভেল্ট সেইটা কি হচ্ছে সমান হচ্ছে আদারওয়াইজ কি হবে যদি স্ট্রেট লাইন ছাড়া যদি অন্যভাবে যায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি হবে ডিসপ্লেসমেন্টটা সর্বদা কি হবে কম হবে টোটাল ডিস্টেন্স থেকে ডিস্টেন্স যে অতিক্রম করছে তার থেকে কম হবে তাই আমরা এটা বলতে পারি যে ডিসপ্লেসমেন্ট লেস দ্যান ইকুয়াল টু ডিস্টেন্স ট্রাভেল্ট বোঝা গেল মানে ডিসপ্লেসমেন্ট স্মরণটা অতিক্রান্ত দূরত্বের সঙ্গে সমান হতে পারে যদি স্টেট লাইন সরাসরি যায় বা লেস দ্যান হবে কিন্তু গ্রেটার দ্যান কখনোই হবে না চলো তাহলে আমরা যতটুকু পড়লাম যেটুকুই পড়লাম এখান থেকে কি প্রশ্ন আসতে পারে বা কি রকম প্রশ্ন আসতে পারে আর একটা ব্যাপার হচ্ছে জানো যে ইংলিশ ভার্সনে যেহেতু পরীক্ষা কোয়েশ্চেন হবে ওই কারণের জন্য একটু সমস্যা হতে পারে যারা বেঙ্গলি স্টুডেন্ট আছো তো দেখো যে হুইচ অব দ্য ফলোইং ইজ ট্রু ফর
তারপরে লেখা আছে যে ইটস ম্যাগনিটিউড ইজ গ্রেটার দ্যান দা ডিস্টেন্স ট্রাভেলড বাই দা অবজেক্ট সি হচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্ট মে অর মে নট বি ইকুয়াল টু ডিস্টেন্স ডি হচ্ছে নান অফ দ্য অ্যাব সরণ জিরো হতে পারে না চলো দেখি যে ধরো এই পয়েন্ট থেকে শুরু করলে এই পয়েন্টে গেলে এই পয়েন্টে গেলে আবার এই পয়েন্টেই ফিরে এলে তাহলে এই পয়েন্টে যাত্রা করেছিল আবার এই পয়েন্টেই ফিরে এলে তাহলে তো জিরো হয়ে গেল কারণ ডিসপ্লেসমেন্ট মানে কি বলেছে ইনিশিয়াল আর ফাইনাল পয়েন্টের যে দূরত্ব সেটাকে বলা হয় ডিসপ্লেসমেন্ট তাই এটা প্রথমটা হবে না তারপরে ইট ম্যাগনিটিউড ইজ গ্রেটার দ্যান দ্য ডিস্টেন্স ট্রাভেল বাই দ্য অবজেক্ট যে যত অতিক্রান্ত দূরত্ব হবে তার থেকে বলছে বড় হবে হতেই পারে না কারণ বললাম যে হয় ছোট হবে বা সমান হতে পারে তাই অপশন সি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার অর্থাৎ ডিসপ্লেসমেন্ট মে অর মে নট বি ইকুয়াল টু দ্য ডিস্টেন্স নেক্সট দেখো টু নাম্বার কোয়েশ্চেন যে এ পার্টিকাল এ পার্টিকাল পাশে হাফ ডিস্টেন্স হবে সার্কুলার রেডিয়াস আর মানে একটা যে সার্কুলার আছে বৃত্তাকার আছে সেই বৃত্তাকার আর ব্যাসার্ধের একটা বৃত্তাকার পথের কি বলছে যে অর্ধেক একটা পার্টিকাল অর্ধেক অতিক্রম করে মানে এরকম ধরে নিলাম একটা আধখানা করে নিলাম ধরো এ পয়েন্টে শুরু ছিল বি পয়েন্টে গেল মানে অর্ধেক দূরত্ব অতিক্রম করল তাহলে বলছে ডিসপ্লেসমেন্ট অ্যান্ড ট্রাভেলিং ডিস্টেন্স কত হবে স্মরণ কত হবে আর কতটা দূরত্ব সে গেল কতটুকু হবে তার মানে কি দেখো এ থেকে বি এইভাবে গেল এ থেকে বি যে বক্রাকারে যেটা গেল সেইটা কি হচ্ছে সেটা হচ্ছে অতিক্রান্ত দূরত্ব মানে হচ্ছে ট্রাভেলিং ডিস্টেন্স আর ডিসপ্লেসমেন্ট ফার্স্টে যেটা বলেছে ডিসপ্লেসমেন্ট মানে কি হচ্ছে এ থেকে বি এর যে ডিস্টেন্স তাহলে এ থেকে বি এর ডিস্টেন্স কত আর ব্যাসার্ধ মানে আর প্লাস আর মানে হচ্ছে টু আর তাই ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে টু আর আর ট্রাভেলিং ডিস্টেন্স কত হচ্ছে একটা বৃত্তের পরিধি কত হয় টু পাই আর হয় তাহলে এ থেকে বিতে যাওয়া মানে কি অর্ধেক হয় তাহলে দুই দিয়ে ভাগ করে দিলে কত হচ্ছে পাই আর হচ্ছে তাই ডিস্টেন্স অ্যান্ড ট্রাভেলিং ডিস্টেন্স হচ্ছে টু আর অ্যান্ড পাই আর কোথায় আছে দেখে নাও টু আর অ্যান্ড পাই আর অপশান বি হচ্ছে রাইট অ্যান্সার নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো যে অ্যান্ড অ্যাথলেট টেক্স ফর্টি সেকেন্ড টু পাস এ সার্কুলার ট্র্যাক অফ আর রেডিয়াস আফটার টু মিনিট টোয়েন্টি সেকেন্ড দ্য ডিসপ্লেসমেন্ট তার মানে কি বলছে একটা অ্যাথলেট তরবিদ একটা সার্কুলার ট্র্যাক অতিক্রম করতে চল্লিশ সেকেন্ড সময় নেয় মানে ধরো এ পয়েন্টে যদি যাত্রা শুরু করে তাহলে চল্লিশ সেকেন্ডে আবার এখানে ফিরে চলে আসবে তাহলে আফটার টু মিনিট টোয়েন্টি সেকেন্ড দু মিনিট কুড়ি সেকেন্ড পরে তার ডিসপ্লেসমেন্ট কত হবে তাহলে একটা জিনিস দেখে নাও যে চল্লিশ সেকেন্ডে সে কত দূরত্ব অতিক্রম করছে একটা বৃত্তের পরিধি মানে টু পায়ার অতিক্রম করছে এক সেকেন্ডে কত হচ্ছে টু পায়ার বাই ফর্টি আর টু মিনিট টোয়েন্টি সেকেন্ড মানে কত টু মিনিট টোয়েন্টি সেকেন্ড মানে হচ্ছে একশো কুড়ি আর কুড়ি মানে হচ্ছে একশো চল্লিশ তাহলে ক্যালকুলেশন করলে দাঁড়াবে দেখো সেভেন পায়ার এবার একটা জিনিস আমাকে বলো তো এক পাক ঘুরে আসা মানে এক পাক ঘোরা মানে কত হচ্ছে টু পায়ার দু পাক ঘোড়া মানে কত হবে ফোর পাই আর তিন পাক ঘোড়া মানে কত হবে সিক্স পাই আর অর্থাৎ সিক্স পাই আর মানে এ পয়েন্টেই ফিরে আসবে সিক্স পাই আর যদি হতো তাহলে কি হতো ডিসপ্লেসমেন্ট জিরোই হতো কিন্তু সেভেন পাই আর আছে অর্থাৎ সেভেন পাই আর মানে তিনবার পূর্ণ চক্র ঘুরে আবার কি হবে এই পয়েন্টে আসবে মানে এইখানে থাকবে তাই সেই ক্ষেত্রে ডিসপ্লেসমেন্ট কত হবে আবার সেম তাই অর্থাৎ আর যদি ব্যাসার্ধ হয় তাহলে আর প্লাস আর মানে হচ্ছে টু আর मिश्र गति का मिश्र गति कम्प्लेक्स मोशन मध्य की थे तुम चलन एवं ट्रांसलेन अर्थात ट्रांसलेन প্লাস রোটেশন দুটোর যে মিশ্রণের গতি সেইটাকে বলা হচ্ছে যে কমপ্লেক্স মোশন তাহলে সেই ক্ষেত্রে রিভলিউশন অফ আর্থ মোশন অফ ইলেকট্রিক ফ্যান্স প্লেট মোশন অফ রানিং হুইল ফ্রিলি ফলিং আউট ফ্রম দ্য ট্রি তো রাইট অ্যান্সার হবে কোনটা মোশন অফ রানিং হুইল মানে হচ্ছে গাড়ির চাকার গতি গাড়ির চাকার গতিটা হয় যে তোমার মিশ্র গতি নেক্সট এটা আগেও থিওরিতে আলোচনা করলাম যে মুভিং অপ অ্যান্ড অ্যান্ড অন প্লেন অর্থাৎ প্লেনের একটা পিপটের গতি কি হচ্ছে যে টু ডি মোশন হবে টু ডাইমেনশন একটু আগে বললাম ডিসপ্লেসমেন্ট ইকুয়েশন অফ এ পার্টিক্যাল ইজ রুট এক্স ইকুয়াল টু টু টি প্লাস থ্রি ভালো করে বোঝো রুট এক্স ইকুয়াল টু হচ্ছে টু টি প্লাস থ্রি এটা হচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্টের একটা ইকুয়েশন দেওয়া আছে তাহলে দা পার্টিক্যাল তাহলে পার্টিক্যালটা কন্ডিশনটা কি ইজ অ্যাট রেস্ট মানে স্থির অবস্থা আছে মুভিং উইথ অ্যাক্সিলারেশন তোমার তরণ নিয়ে চলছে মুভিং উইথ রিটার্ডেশন মন্দন নিয়ে চলছে মুভিং উইথ ইউনিফর্ম ভেলোসিটি অর্থাৎ সমবেগ নিয়ে চলছে 
तो ये जो स्कोयर कर दी तो हमें एक्स इक्ल टू की देखो फोर्टी स्कोयर प्लस बारो टुएल्व टी प्लस नाइन फार्दार एक डेरिवेटिव करो फार्दार ना एक बार प्रथम बार ही हे एक डेरिवेटिव जी करी डिएक्स डी टी पा अर्थात की पा यार भेलोसिटी पा तई तो भेलोसिटी की हे फोर्टी प्लस टुएल्व आर जो एक डेरिवेटिव करी तेल क्यों पा एक्सिलेशन पा मैं डि टू डि टू एक्स बच्चे डि टी टू तेल कत हो फोर हे मान देखो एक्सिलेशन जेटा से एक्सिलेशन की हे फोर मान ध्रुवक हर्था कन्सटैंट थे कन्सटैंट मुविंग उथ एक्सिलेशन अर्थात एक तरण नहीं चलते जो इट जिरो जो किफर्म भेलोसिटी चलते तईते निटन फार्ष्ट ल क्या जानी सबा जान क्लस सिक्स देवा सिक्स जे एवरीबाडी कंटिन्यूस इन इट स्टेट अफ रेस्ट और इूनिफर्म मोशन इन स्टेट लाइन अनलेस इट इज एक्टेड अपन बम एक्सटार्नल फोर्स मैं बाह्यिक को बल द्वारा को वस्तुर अवस्थार परिवर्तन ना कर ले हे स्थिर वस्तु चिरकाल स्थिर थे मैं एवरीबडी कन्टिन्यूस इन इज स्टेट अफ रेस्ट स्थिर वस्तु चिरकाल स्थिर थे और इूनिफर्म मोशन अर्थात सरल रेखा धरे समबेगे चलते थके देखो प्रत्येक जिस क्षेत्र जानले ही तो हमें मैं तरह आसल मान मैं प्रकृत जिन फंडामेंटाल जिन हे समस्त तथ्य एक्जैक्ट इगो जानते हैं मैं एखान तुम्हें घूरिए कोश्चन दीते तुम ये ना करते तो एक जिस मन रखे जे बेसि बेतरे जटिले ना गए जगह जानी जगह सिलेबास मध्य आई सिलेबास टपिक धरे धरे से जिसगल के भलोक रप्त कर चेषा करो तमें एखे धरो तुम्हें एर मध्य को ठीक है निटने प्रथम गति सूत्र जो आटे विभिन्न भाव अपन ए दिए दिल तर मैं दोटो जिस एखे खेल कर बेपार आज एक हे स्टेट लाइन ये मोशन इन ए स्टेट लाइन मैं सरल रेखा धरे समबीगे चलते थको इूनिफर्म मोशन इन स्टेट लाइन यूटो कथा तुम्हें मन रखते हम एवं निटने फार्ष्ट ल थे की की पीते की धारणा एक इनार्सिया अफ रेस्ट इनार्सिया अफ रेस्ट एंड मोशन अर्थात जेटा के बला है बांगल् स्थितिजाढ़ गतिजाढ़ धारणा पाई और दो नम्बर हे डेफिनेशन अफ फोर्स डेफिनेशन अफ फोर्स मान हो बल संज्ञा दुटो पाई बल परिम कई बल परिम जो मिसार अफ फोर्स वो क्योंकि बल के परिम करते निटने सेकेंड लगे देखो सेकेंड ल टाइम लिखल ना तो है जे द रेट अब चेन्ज अफ मुमेंटम इज डायरेक्टलि प्रपोर्शनल टू द इमप्रेस फोर्स अर्थात भरबेगर परिवर्तन हार वस्तुर ऊपर प्रजुक्त बोले समानुपातिक और बल जदि के क्रिया भरबेगर परिवर्तन से ही दिखे घटे तो एफ भैर इज एम इन टू भी माइनस यू वाई टी एटा लेखा जाए तई तो एखे ए फार टी दुटो के गुण कर लेवा जाए एम इन टू भि माइनस यू अर्थात इफ आर टी आर इधर जो प्रोडक्ट से ही प्रोडक्टा के बला है इम्पालस अफ फोर्स बल घात बला है जे इम्पालस अफ फोर्स बला है समान इम्पालस अफ फोर्स इक्ुअल टू तेल की बोलते भरबेगर परिवर्तन अर्थात चेन्ज अफ मोम मुमेंटम चेन्ज अफ मुमेंटम देखिए अपशन थको तो बोलते तुम्हें इम्पालस अफ फोर्स इक्ुअल टू की अपशन दिए दिल तो रेट अफ चेन्ज अफ मुमेंटम नए क्योंकि टीटा एदी के हमें जो हो गए तो रेट अफ चेन्ज अफ मुमेंटम थकल चेन्ज अफ मुमेंटम थकल तो इम्पालस अफ फोर्स इक्ुअल टू हो चेन्ज अफ मुमेंटम निटने गतिसूत्र थे द्वित गतिसूत्र थे कि पासी जो एफ इक्ुअल टू एम ए अर्थात बल परिम करते मैं उइ कैन मेजार द फोर्स सेकेंड लगे और एक इम्पर्टेंट पॉइंट स्टार दिए रेखे नाओ जो एक बडी कैन पजेस एक्सिलेशन अर्थात एक बस्तु तरण लाभ तख ही कर जख कि तरह बल प्रजुक्त कर मैं ए बडी कैन पजेस एक्सिलेशन only when some force is applied when some force is applied mane ball chhara kono din ki hobe ball chhara kono din toron produce hobe na acceleration produce hobe na thik ache tale etuku thaklo ar jeta bollam je tomader notun batch er ba notun kore ajke theke orthat 8 tarikh ajke sondhe theke tomader class start hocche physics er to tumra jodi join korte chao tahole ei process er moddhe diye giye join hote paro je screen er upore je number dulo dekhcho से ही नम्बर पेमेंट कर दिए पी एम टी पीटी प्रिली जो एक एडमिट कार्ड वारेस लैबरेटर पाठिए दी एडमिशन हो जाए